subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón Pérez. Muy buenos días. Muy muy buenos días. Este Agradecer el espacio para comunicarnos con todo no. el auditorio que, que sigue tu programa. Gracias. Este, compartir, compartir con él eh, eh, noticias eh, buenas, noticias muy buenas, como suele suceder la realidad, este eh, hay eh, diferentes eh, eh, situaciones, pero hoy pero hoy tenemos noticias eh, muy sí. buenas porque queremos decirle a toda la sociedad, todo el pueblo de Sonora, que, que justo este día, en el minuto uno, en el minuto uno de este día, eh, dejamos abierta la, el sistema de captación de información que es el, el periodo de la de las prescripciones, de las inscripciones anticipadas, un, un proceso crucial que no tiene eh, más motivo que asegurar, que garantizar el acceso y cumplir, cumplir el derecho que tienen los niños y las niñas de recibir educación en tiempo y forma. Para eso hemos eh, abierto esta etapa de inscripciones anticipadas que comprende un lapso del primero de febrero al 15, al 15 de febrero, en la que todas las, las mamás, todos los papás, abuelos, demás familias, eh, pueden, pueden registrar eh, a, sus, a sus hijos, a sus pupilos, sobrinos, nietos, a todos los, los niños y a todas las niñas en edad de cursar la educación, la educación básica. Estamos, estamos listos, estamos eh, preparados para, para garantizarles este derecho eh, en el, para el próximo ciclo escolar 24, 24 y 25, pero, pero en, el, en el ánimo y en el compromiso que tenemos con la niñez ya ya estamos ya estamos eh, dando estos primeros pasos sí. porque nos interesa mucho nos interesa garantizar el acceso el derecho garantizar la escuela que los alumnos y las familias elijan asegurarles un aula asegurarles un los recursos los libros los uniformes eh, los maestros todo todo lo que requieren esta niñez, pues para eso, para eso estamos sí. hoy eh, con el primer día, primer día de, de febrero, con el arranque de las inscripciones anticipadas. Sí, maestro, eh, esta, este registro es del 1 al 15, es para primer grado de preescolar, primaria y secundaria, y se tendrá que hacer en el portal www.yoremia.gov.mx. El registro es en línea, pues. Así es, se trata de una este, herramienta eh, digital muy, muy este, amigable, muy, muy accesible para que desde los diferentes eh, dispositivos electrónicos eh, puedan, puedan hacer este trámite eh, muy sencillo que no, que no les lleva más de cinco o seis pasos eh, todos ellos este, muy fáciles, como es eh, eh, registrar eh, la CUR del niño. El nivel este, escolar te pide también. El Esto ya... nivel, la escuela de su preferencia, uh -huh. eh, son eh, datos muy básicos en el que en el que las dos los dos datos fundamentales pues sí. es la elección de la escuela de su preferencia y el segundo dato muy importante es que a eh, actualicen, que registren la talla del uniforme, porque nos interesa mucho que los eh, niños y las niñas el próximo ciclo escolar porten desde sus primeros días el uniforme, que se sientan cómodos, que están hechos a la talla, que se sientan lurios, que puedan este manejarse con mucha comodidad, y para eso le también le estamos pidiendo a las familias que es, tengan mucho cuidado sí. en, en llenar el, el registro de la talla de uniforme considerando el tiempo que transcurre 
del mes de febrero Ajá, a agosto. agosto. Maestro, agosto. tengo una duda, a ver, es para, me están preguntando, ¿es para primer grado o es para todos los, los, los niveles educativos? Ahorita nos estamos, nos estamos, la prescripción anticipada es únicamente para los alumnos de primer ingreso. De preescolar, de primaria y de secundaria. Primaria, pues, así es, que van a ingresar, así. pues, porque los otros ya saben que los tienen ahí, que, que están en los, sí. en los siguientes grados, pero esto es de manera anticipada para saber cuántos van a ingresar a preescolar, cuántos van a ingresar nuevos a primaria, cuántos van a ingresar nuevos a secundaria. Y una de las preguntas, maestro, pues que también nos hacen, sé que hay un compromiso este año, el ejercicio de la entrega de uniformes gratuitos, pues se ha retomado, pasó el tema de la pandemia y todo esto, se hizo el ejercicio del uniforme de invierno, y luego este ejercicio de este año, que ya fue eh, pues con personal de la Secretaría, con una infraestructura que se contrató, que se creó para hacer la entrega, ya no con los comercios, y eh, que entiendo, pues terminó algunos hasta en diciembre la entrega. Eh, ¿Hay algún compromiso de que pueda ser ya realmente en septiembre? Tengo que entendió que es con el tema de proveedores y todo esto, pero de verdad sería bueno considerar eh, que, que sí se lleve a cabo los primeros días la entrega de los uniformes. Esto no se ha podido cumplir, subsecretario. Estamos, estamos justamente eh, aprendiendo de las mejores, de las mejores experiencias. Estamos eh, con la mente muy abierta para, para reconocer este, cuáles son las mejores prácticas y tener eh, una distribución de uniforme de manera muy oportuna, muy eficaz. Y en ese sentido, el, el compromiso que, que estamos eh, asumiendo desde las distintas eh, instancias que, que corren con esta responsabilidad de los uniformes, decirle que también nos hemos anticipado con mucho tiempo. Si bien el tema de los uniformes es un asunto que no eh, está en las atribuciones de la Subsecretaría de Educación Básica, pero nosotros como, como usuarios principales estamos muy atentos. Yo quiero... Eh, darles eh, la muy buena noticia que la subsecretaría de, de planeación, que es la que lleva toda la administración de los de los uniformes, ha iniciado desde desde mucho tiempo, desde mucho tiempo, eh, el, el proceso ya junto con nosotros, ya están los procesos de licitaciones, ya se okay. autorizó el presupuesto para las adquisiciones. Que es elevado, Entonces, por cierto, el presupuesto. Todo hace pensar, eh, estimada eh, Karina, todo hace pensar que, que vamos vamos por muy, por muy okay. buen camino, con muy buen tiempo, y, y, y la verdad esperamos que, que los uniformes eh, desde su primer eh, mes de trabajo podamos estar cantando victoria con sí. la distribución a tiempo. Maestro, si me permite, voy a hacerle unas um, algunas preguntas que tengo por acá, porque hay dudas, y aprovechando que está, uno me dice, ¿no ocuparía el certificado de la primaria porque todavía no lo dan? No, porque ahí en Yoremia le pide, maestro, nada más. El único requisito es, ya estoy aquí en el portal, solamente sí. pide nivel escolar y el CURP del aspirante, y luego ya le da continuar, ahí le va a poner la, la escuela de preferencia, ¿verdad, maestro? Y luego sí. ya las tallas, y son los datos que pide. Tiene eh, también otra por acá. Karina, este año la entrega de uniformes fue buena, fue muy buena, eficaz. No tardabas ni 20 minutos en recogerlo. Creo que fue muy buena elección hacerlo así. Eh, también contamos las buenas, ¿verdad? Y hay gente, eh, subsecretario, que no recogió, que no pudo, que nos decía el secretario, creo que quedaba el 5% pendiente de entregar. Eh, y luego ya me confirmaban mamás que algunas lograron recogerlo en la escuela. La finalidad sí. pues pues que cuando se les indique que vayan, pues lo recojan, ¿verdad? Para que no pase este sí, tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Es muy importante que las familias también nos, nos ayuden cuando hay, por ejemplo, algún cambio de centro de trabajo, los alumnos empiezan eh, en un ciclo escolar, en, en una escuela, y por alguna circunstancia especial la familia este, eh, cambia de, de domicilio, cambia a los alumnos, este, el uniforme llega y está destinado justo sí. para la escuela, para la zona escolar donde el niño, donde el niño fue inscrito. Y entonces eh, nos, nos sucede de que como se van dando por por escuelas, por claves y todo eso, pues sucede a veces que el uniforme no está a la mano, pero que el uniforme está este registrado, lo tenemos inventariado, eh, bajo un sistema auditable muy riguroso. Lo que lo que queremos decirle a todos es que los, los uniformes están asegurados para Madre. todos. 
en caso de que por alguna razón no, no lo tuvo en la escuela, no lo tuvo en el centro donde se le llamó, con toda confianza a través de a través de la, del director. De la línea de educación también puede ser. De la línea de educación, a sí. través del director de la escuela, nosotros podemos incluso, incluso en algunos casos hasta los hemos llevado. Ay, yo qué bueno, porque mire, tengo reportes gente que no lo recogió, que levantaron en diciembre aquí en Hermosillo y nomás no les dieron ni aviso. Y ahora entrando el mes, pues algunos sí, algunos lo, no lo recogieron. Es algo gratuito con impuestos de nosotros que de verdad, eh, pues es una una buena oportunidad para todos, es un uniforme que, que les sirve, yo sé que mucha gente pues compra el, el uniforme porque les llega ya después, pero tener dos uniformes o tres pues hace la diferencia. Tengo un reporte porque tengo que irme a la pausa, subsecretario, si me permite, lo daba o leía antes de que entrara con usted a la entrevista, en la primaria Luis O. Méndez, los alumnos de cuarto grado tienen una semana sin clases, porque se jubiló la maestra y no han conseguido maestra. Hace un año se avisó o avisó que se jubilaba y no han llevado quien la sustituya. Aquí tengo a mi niña enfadada, nos dicen, porque le encanta ir a la escuela y está obligada a no ir porque no hay maestra. ¿Nos puede echar la mano ahí, subsecretario, con esta escuelita? Claro Por favor. que sí, claro que sí. Agradecerles eh, a, las, a las mamás eh, la confianza que nos tienen para comunicarnos de manera muy directa, muy muy firme, cuando hay una ausencia, una necesidad, queremos decirle que cuando nos lo señalan, los primeros agradecidos por informarnos de, de esas desatenciones somos nosotros, sí. y con el compromiso justamente de darles una respuesta este positiva. Yo le agradecería mucho, Karina, poderle compartir a la madre de familia mi número telef telefónico, se lo puedo dar por aquí para que con toda confianza este pudiéramos eh, ver este caso, eh, ver a la directora, la, 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 la primera, la primera que tiene que dar este una respuesta, pues es, es la directora de la escuela. O director, no sabemos. El, o el director, o director. Si no pasa por allí, pues está el supervisor escolar o la supervisora. Si por ahí todavía se va atorando, está el jefe de sector o la jefa del sector. Hay toda una estructura educativa a la cual hay que exigir la respuesta, la atención, para que ningún niño, sí. ninguna niña esté sin maestro en la escuela. Uh -huh. Esto es un derecho. No, sí, y una semana ya ahí porque no hay maestro, pues para eso están los de, interina, los de interinato, tantos ahí buscando trabajo. Tengo que preguntarle esto porque a mí me preocupó mucho y quisiera que usted también diera el mensaje porque es un trabajo en conjunto para cerrar esta entrevista eh, subsecretario y estoy hablando con el subsecretario de educación básica de la Secretaría de Educación y Cultura y es que la semana pasada dábamos este hecho conocimiento de dos menores desaparecidos que afortunadamente subsecretario fueron encontrados y localizados con vida pero la última vez que se les vio fue precisamente en una, en una primaria en un plantel ubicado justo en eh, la colonia Francisco Villa una primaria, tengo entendido, un niño de 10 años y 13, Pedro de 10 y Joel que ya los localizó tras una alerta Amber. Y yo quisiera, subsecretario, aprovechando pues que usted es la figura o el titular de esta, eh, pues toda esta estructura de educación preescolar, primaria y secundaria, pues algún llamado o su opinión sobre este tipo de situaciones, porque yo sé que a veces se escapa de la mano de la autoridad, pero no sé si están reforzando también este tema, porque los niños pues muchas veces salen solos de las escuelas y estamos teniendo este problema también de desaparición eh, de, de menores. Eh, si ¿sí nos puede decir algo al respecto, subsecretario. En principio, lamentar lamentar mucho eh, las eh, incidencias por motivo de inseguridad que de entrada no se originan en nuestras escuelas, que no están en, en el seno de nuestras escuelas eh, los factores de riesgo para nuestros alumnos. Lamentablemente, nuestros alumnos pues están expuestos en, en los espacios públicos más allá de la escuela, expuestos a como estamos expuestos todos los ciudadanos a diferentes tipos de incidencia eh, que tienen que ver por la situación eh, de, de inseguridad, de riesgos, eh, que son este, ya de, de conocimiento público. Nosotros hemos estado eh, en una eh, jornada con los eh, con las autoridades educativas en haciendo 
pues toda una campaña de sensibilización para para hacernos este darnos la mano y asegurar el, los ambientes creando ambientes de seguridad ambiente de confianza eh, de, de autocontrol de autoseguridad y entonces pues sí eh, la verdad que lamentamos mucho eh, los directores generales de, de educación dependiendo el nivel pues ellos tienen una atención directa con las escuelas que, que de alguna manera se ven involucradas en un tipo de esta incidencia, están cerca de los maestros, están cerca de los padres de familia, porque lamentablemente son fenómenos que escapan al, 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 al control sí, y pero a las atribuciones. A lo mejor ahí también el llamado a los padres y a, y a los directivos, a los comités de seguridad escolares, a revisar las entradas, las salidas, si bien pues acompañarnos unos a otros, creo también, eh, vigilar si ve un niño, una niña que, que pudiera estar en riesgo también, aunque no esté ahí en el entorno escolar, pero sí en el trayecto eh, que tendría que haber garantías, yo creo que sí hay que ponernos bien alertas todos y, y protegernos entre todos, y yo creo que no excluye pues eh, la responsabilidad también de los papás, pero también de las autoridades educativas, por eso mi pregunta, porque estos niños la última vez que se les vio pues fue en el plantel, y, y bueno, quería yo preguntarle por si quería hacer algún exhorto también a los padres de familia. Claro, pero, y no solo a los padres, ¿eh? no solo a los padres, porque el, el asunto de la seguridad es un asunto que nos compete a toda la sociedad en su conjunto, incluyendo los medios, ustedes que están allí, porque es un asunto de, de, muy, de, de muy alto impacto. Nosotros desde la Secretaría de Educación pues hemos eh, diseñado diferentes estrategias, muy diferentes este, protocolos a través de la unidad de seguridad, de seguridad escolar, y seguimos, seguimos trabajando con las instancias de seguridad, tenemos una comunicación muy cercana con la Secretaría de Seguridad, sí. precisamente en el ánimo de ir este, reforzando esfuerzos y darle la mayor seguridad a las escuelas. Lamentablemente los, los, los alumnos, como le digo, este tipo de fenómeno no se originan, sí. este, no somos nosotros los que originamos esto, los niños salen, agarran el espacio público y ahí yo creo que la sociedad también tenemos que reflexionar sobre estas eh, pues, eh, riesgos, incidencias, riesgos, incidencias. incidencias graves y tomar conciencia de que es un problema que va mucho más allá de la responsabilidad del director, del supervisor o de las autoridades, Muy bien. sino que nos involucra a toda la sociedad porque los niños y las niñas y los adolescentes, la seguridad, el bienestar, su presente y su futuro está en manos de todos nosotros. Muy bien. Y, y sí creo que tenemos que, que este, reflexionar sobre eso, este, de estas incidencias, alertarnos, estos asuntos no debemos permitir que se repitan y debemos pues eh, entrar en una movilización social en donde empecemos a, a construir eh, eh, formas de, de cómo de cómo vamos a enfrentar todo esto muy bien nosotros el 15 sí. de febrero el 15 de febrero estamos llamando eh, a una movilización eh, estatal que, que forma parte de justamente de una movilización eh, nacional que, que llamamos Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad. Y justamente lo que buscamos nosotros es generar toda una red de, de comunidad eh, que reflexionemos y discutamos sobre el problema de la violencia, sobre el consumo de drogas, sobre todos estos actos que ponen en riesgo la seguridad pero sobre todo la salud, la salud de los niños. Y entonces, pues pues estamos este, llamando, llamando, y lo vamos a llamar en su momento, eh, como parte de estas eh, acciones que la Secretaría eh, moviliza y que busca, que busca hacer con contacto con la sí. sociedad para ir para ir este en busca de un de un ambiente de mayor sí. de mayor seguridad. Ricardo Aragón Pérez, muchísimas gracias por la entrevista, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura, pondré la liga y todas las eh, pues indicaciones en el estado de WhatsApp para la gente que esté lista a partir de hoy con el registro de preinscripciones de educación básica. Muchísimas gracias, buen día. Buen día. Un abrazo, gracias.